。王毅收起相机回去吃饭。陆少看王毅来排队，赶紧拿了一盘子鸡蛋饼递给他。校长，这些鸡蛋多，你和小秋老师去吃。王毅没客气，他端着盘子走人。孙征南和徐恒也来打饭。今天下午上体育课吧，你让大炮代课，你开船送我去市里一趟。好，你去给支书说一趟，我去城里拉点货，给门市部补充货，主要补充里面粮油这些东西。几点出发？早去早回，两点吧。太阳不那么烈了，咱把销售队一起带去县里。孙征南开船，天涯二号徐徐驶出码头，注意安全，一定要注意安全啊！放心吧，支书，我班副为人可稳重了，他开船技术不比你这个老海狼差，耐心不比你少。王向红点点头。天涯二号到码头，来到照相馆。同志，您需要拍照片，是拍结婚照、工作照、生活照还是家庭照？我是来冲洗胶卷的。那行，你冲洗几张？已经拍满了，各冲洗一张、两张吧。各冲洗两版。好的，在我们馆里买的胶卷冲洗有优惠，第一版是16元，第二版是10元，一个礼拜以后来取。这也太晚了，能不能加急？最好今天就能取到照片。加急可以，但这个点了，加急费很贵。妇女仔细打量他，不像个有钱人呀。多少钱？两版照片一起冲出来的52元了。王毅直接掏钱交费，来到盛大贵家。王老师，王老师，我们在这里。王毅闻声看去。看见满山花和盛大贵都在一棵大柳树的树荫下乘凉。哟，老爷子挺舒坦呀、啊，舒坦，当然舒坦。我得给你们这位社员同志加工资，我要给他每月加五元工资。他太勤快了，哎呀，跟他一比，那黄小燕真是个懒婆娘。加五元工资啊？不不不，不用了，盛大哥，我二十五元够了，整天吃你的喝你的，你还要给我扯一身花布做夏天衣裳，我怎么还能要你加工资？没事，你听我安排就行了。看来我这婶子表现很不错。岂止不错，要写感谢信的呀！勤快实在吃苦耐劳，每天早上推我出门呼吸新鲜空气，每天傍晚推我出来晒晒太阳、乘乘凉。啊，到底是晒太阳还是乘凉？你怎么把两件事放一起？我有老寒腿，所以要经常晒太阳。而现在天热了，晒一会太阳就得来树荫下乘凉。我明白了，这样你确实需要晒晒太阳。一是驱寒气、去湿气，二是强壮筋骨。一点没错，我天天晒，我的腿脚立马灵变了一些。我还有个事跟你说说，我有一个老同事，对天完朝的瓷罐感兴趣，价钱上不会亏待你，给你个公道价。根据他的意思，这个罐子的价格起步是一千块，具体是多少要看罐子的品相和用途。好呀，盛大叔，这太感谢你了。盛大贵给他一个电话，他现在天天在外省出差，最近会来看我。所以你具体跟他约个时间，然后把罐子带给他看看。王毅道谢，他把烧给满山花的东西放下，又将老师收音机递给他，回市场等待孙征南。孙征南跑步赶来，热的是汗流浃背。你怎么不坐车啊？不是跟你说怎么坐车吗？不远，我想着省下个路费，所以跑不过来的。王毅无语，买完东西后又兵分两路。孙征南回码头，王毅去曙光照相馆拿照片。同志，你看你满意吗？王毅点点头，黑白老照片，分辨率普普通通，但胜在有时代的味道。馆长。这老照相机给处理掉吧，现在没多少人用这种照相机来拍照了，拍出来的太死板，一点不好看。它终归是有些用处的，有些老同志就喜欢用这样的相机来拍照。再说，你要把这个照相机处理掉，怎么处理？现在都流行海鸥相机，谁还会买咱这么一个大笨牛？女同志，您是这照相馆的馆长呀？妇女点头。你们这照相机要卖吗？就是我听你们的意思，你们有意要处理掉这台照相机？馆长，卖吧，这相机一个月用不上两回。同志，你要买吗？如果你愿意买的话，我们可以商量一下。王毅还真对这种老相机有意。多少钱？怎么商量？这相机年份虽然比较老，但功能齐全。您或许不知道，它是外国产品，是德国莱卡出品的相机，非常耐用，所以它价钱不低。多少钱？五百元。请把我的照片和胶卷给我。再见。五百块买这么个玩意儿，你看我长了一张羊脸吗？我就是个羊脸，不是肥羊脸。我多瘦呢？价钱可以商量，我也是没办法。这是公家的东西，是公家给标的价格。可是五百元也太贵了吧？我也有相机，海鸥 DF 负一型相机，所以你用价格糊弄不了我。如果便宜点，四百九十元，你愿意买吗？王毅死心了，这价位我要是买的话，那我就是一头肥羊。离开！哎哎哎，同志，等等，你不用再出价了，我不会买的。我不是来跟你还价的，我是听你的意思。你手里有一台海鸥 DF 负一型相机。王毅点点头。那你渠道买到照相机吗？没有，现在照相机太紧俏了。你想买一台照相机？是啊，要练出好技术也得多拍照，所以我想买一台照相机自己拍照。王毅其实从他刚才脱口而出的话里听出他的意思，这人想要接私活，你姓曹对吧？对，曹兴国，新中国的兴国。如果你需要照相机，那我可以把我的那一台卖给你，去年刚买的。那谢谢了，我不太想买二手照相机。王毅正要走，要是买二手照相机，那我只愿意买进口产品，咱国产的机器没必要买二手的。
。王姨一听这话，又转回身来：“妈的，碰上一个崇洋媚外的货，那我这样的爱国直男不能忍。”王姨现在手里真有国外的照相机，你愿意买一台进口照相机？这可是很贵的。这你放心，我有钱。尼康 F 三，我操！你有尼康 F 三？不可能吧？你能有这款机器？小鬼子的相机啊，这是高档相机啊！王姨还真有，墩子给他收的。这笨蛋花两千块买了一台尼康 F 三，理由是这机器保护的好，具有收藏价值。对我有一台尼康 F 三。你要是愿意买的话，可以转手卖给你。买买买，这个我肯定愿意买。如果你不信的话，可以带你去看看。我是本地人，夹在外岛。你要是有尼康 F 3我肯定买。这机器价格很贵。等等，你是外岛的？对。曹兴国往周围看了看，我知道了，你不用骗我。你这台相机根本不是什么同学给你捎带的，是走私的。我这就是身边的人从国外带回来的。你瞎想什么呢？你别糊弄我了，走私的尼康 F 3我顶多能给你两千元。你这样的机器是有风险的。王毅盯着他看，别以为我不知道，你们奈岛现在不少人在干走私生意，二千五百不可能更低了。这相机你在咱国内买不到。他忽然意识到一件事，如果曹兴国误会他的相机是走私进来的，那就让他这么误会吧，这样就降低了这款相机暴露在公众视野的几率，担上了走私货的名声，作为出售方就有危险。可是这点王毅不害怕，直接让孙征南去交易。咱们什么时候交易？我急着用照相机呢。这么着急？那钱你呢？我家里有现款。钱你放心，我今晚就能拿到。好，今晚交易，我今晚也能拿到相机。王毅去了仓储所，把这相机从时空屋拿了出来。尼康 F 3曹兴国比他们去的早，他估计也是怕王毅这边耍阴招，带了两个朋友。孙征南过去，拿出相机递上去。曹兴国接过相机，赶紧研究起来。他跟带来的两个朋友凑在一起，翻来覆去的看。朋友，你别怕，我们检查一下你们的照相机。守规矩，一切好说；不守规矩，你们跑不过子弹。曹兴国有点后悔这交易了。把两个信封递给孙征南，老哥、大哥，这是两千二百块，我是遵纪守法的好市民，你数一数，这钱一分也不少。我知道你单位和你身份，还是那句话，我是守规矩的生意人，你守规矩，那一切好说；你不守规矩，跑不过子弹。明白，我明白。可是大哥，这价钱是我跟你那个那个朋友说定的呀，就是两千二百元，这不是我欺骗你们了，所以你到底想说什么？